chào anh em nhá chắc hẳn anh em đã từng những anh em lớn tuổi chắc đều học những cái tác phẩm của nhà văn ao Trotsky là thép đã tôi như thế đấy thì hôm nay tôi cho các bạn một cái tác phẩm của dân Việt Nam mình ấy là máy giặt đấy công nghiệp nó dọn như thế đấy đây là một cái máy giặt công nghiệp Sanyo này cái này là mọi người rất là hay thích con máy này con này là con chân mềm mặt vác Đó. Đây. em nó đây thì đây là cái hiện trạng mà khi mà mua bên kia về đấy cái máy này là mua bên kia về vẫn đang chạy nha chứ đừng không phải là máy chết đâu sẽ bó gìn luôn đấy Nếu để hoàn thành tác phẩm được con này ấy, thì nó cần một cái khối lượng công việc là dành cho khoảng 4 người làm Ừ. đầu tiên là bây giờ là phải tanh bằng em nó ra này đây, nhìn khi mà mua về nó như này đây còn nếu nhìn mà nó mới đét ấy thì là dọn rồi nhá bây giờ phải dọn em này dọn làm cái từ người thợ họ dùng là để uh, tiếng lóng trong nghề Đấy, nhưng mà đại khái rằng là mông phá phục hồi nhân phẩm Đấy, cho các em nó từ cà ve lâu năm trở thành cái trinh huyền thoại Đấy. cái máy này ấy, ngày xưa mà mua bên nhật ấy, thì không bao, không biết bao nhiêu nhưng mà tại việt nam tôi mua tại bãi là tầm 40 triệu Đấy, sau khi mà mông má sạch sẽ các em nó lên à, bán tùy lúc vui buồn nếu mà tùy theo chế độ bảo hành bảo dưỡng á, giá cả nó dao động khác nhau. Nhưng mà để hôm nay ấy, mô tả cho anh em biết xem là dọn như thế nào. À, đầu tiên ấy, người ta phải tách rời này, tách rời cái phần lồng máy này, với cả phần vỏ máy để nhấc cái vỏ này ra thì mới dọn được. Đây, đây là ống thông hơi này, ống cao su này, ống ống dẫn nước đấy, ống nước này này để nhấc ra ngoài. Thế rồi dàn À, ốc bi phớt này này rồi bánh đà mới nhắc tí nó sẽ phải lộn mề ra hết đây motor của em nằm dưới đây con này là con mặt vát lồng nghiêng kết cấu của con sa này ấy. công nghiệp này thì không khác gì con máy giặt uh, bình thường chẳng qua nó to thôi nhưng mà bởi vì nó vừa gọn mặt nó vát nó nghiêng ở giá nó hợp lý nhiều người thích mua vì thế nên là bên nhật em nó biết rằng là ông việt nam mình thích mua nên là đôn giá này cũng lên cao nhưng thật ra ấy về cái kết cấu cơ khí ấy, con này là nó dùng bốn cái lò xo bốn ngồi trên cái bệ ngồi này ngồi bốn cái con lò xo đấy nó khác hoàn toàn với cả cái thiết kế mà nó dùng lò xo treo đấy nếu mà dùng lò xo treo ấy thì cái khung phải vững cái khung này này à, nó phải vững thế còn dùng cái con ấy thường thì nó không cần phải phải vững lắm À, bây giờ là để đưa được em này ra ngoài ấy, là phải nâng được cái sau khi đã tháo hết được tất cả các chi tiết dây rắc điện liên quan này Đấy, đây là mình sẽ tháo ốc dưới Đấy, tháo những ốc nằm ở dưới chân đây này rồi tháo những đàn ốc chân ở dưới lên là lúc đấy đã đã nâng được cái vỏ này ra ngoài à nâng lên này nhưng mà nó cũng nặng lắm không dễ sơ như nào đấy nhấc nó ra rồi đấy tiến rồi đủ người nhá bốn người bốn người tiến rồi bốn người một góc tiến rồi tiến rồi bây giờ nâng ở phía trước đúng không tiến rồi tiến rồi ờ, nghĩa à, khỏe rồi bây giờ tháo cái này ra là nhân cái về phía trước nhẹ nhàng hơn là phải nhân cái nóc không vâng nhân để bên trước mà ờ, người mắc à, hai à, con này nữa mắc hai con đấy nữa thôi em cứ chào đi anh tháo cái này xong là bọn anh nhấc là được rồi Đấy, sau khi mà tháo rời cái bộ phận liên kết với nhau ra ấy, từ lồng này, rồi xả tràn này, Đấy, rồi ống xả nước vào này, rồi dây điện uh, liên quan là mình sẽ tháo nó ra, tháo ra thì bắt đầu mình sẽ nhấc được cái lồng, mình nhấc được cái cả cái vỏ này ra ngoài, đây đây chỉ có cái tay đi chân bề mặt vát thôi, thì mới tháo như vậy thôi, còn con ấy là không có tháo được như thế, gặp đi mô tô với cả mấy con mà Asahi ấy, khủng khủng còn lâu mới tháo được như thế 
Nên tại sao rằng cũng là con máy mà 17 cân mà tại sao nó đắt hơn nhau à cũng vì lý do đấy một phần công chọn nó cũng tốn hơn đấy đây là như máy sấy này trong khi mà phục vụ nhân phẩm nó như này đây đó tất cả các chi tiết thì đều sơn lại hết nó sạch sẽ ngon lành đấy đấy sơn sạch như vậy chưa đấy con người ta gọi là phục hồi nhân phẩm thế nào ấy con máy nào ấy mà sơn xin ấy thì bao giờ nó cũng mắc hơn là con nó sơn mông nhưng mà ấy, thì thật ra thì ra đường thì nếu mà nhìn thấy gái đẹp ấy kể cả nó có bô mông độn vú thì nhìn cũng thích hơn là mẹ mà hàng ta mà không được đẹp như là hàng thẩm mỹ nhưng mà có thì ông nào mắc chả nhìn con đằng hàng thẩm mỹ cái đây là chiều theo nhu cầu mọi người đi đi mà cũng sơ thôi sơ gì cái sơn suy sơn là đẹp như thế đó con này là con gì về rút đấy này lúc này nó gọi là gì về rút này hôm nào anh hỏi nó cái công nghệ này ở việt nam mình rẻ không mà nhưng mà phải dùng súng khoan nó qua cái lỗ này không là cho bà đường rút phát con gì về nó nằm đúng như này như như cái đình rút nhưng mà phải dùng súng thì nó mới đủ đủ lực ông khi sinh nhật đấy ông thiết kế rất là phủ phẩm nhé đây con ốc không bắt ở đây ông không bắt được ông không biết ông quét lỗ ra để cho người ta thò túi vít vào người ta bắt đấy có ông việt nam mình chắc không bố về cho về cho thò tay lắc vào đấy thò cả lê vào đấy mà bạn từ từ Cái con này đấy, nó để ngoài trời này lâu quá, nó bị ế mà. Cái nhật nó đấu giá không được nó ế. Nó mua thì đúc cho người ta khi con này nó đang chạy. Con này chạy bao zin đúng không đi. Đó mà khi này về là đây nó dỉ phen hoen như này hết rồi. Đó. Ra chưa? Điện đấy. Điện, có dây điện gì đó Nhích lên tí gì Lên đây Nước không Nước không Cái này còn à Sao Đấy, tháo nốt motor ra Rồi Rồi, giờ thì sao được Con này có cả bảo vệ quá nhiều đúng không? Chẳng luôn có 5 motor rồi nha cho nó để con có có cả giò tóc không có cảm biến tốc độ đúng không ừ. rồi còn đây cái mắt Ờ, thì đắp được Đấy, sau khi mà tách hết ra là em nó sẽ ra được ở bên ngoài Nhắc nha Đằng sau mắc, đằng sau Mắc cái ấy rồi, nhắc cái cao tí nó bị mắc cái Ờ à. Từ nha Hãy subscribe
nặng chưa còn cả hệ cả biến tần bên trước bên trên mà mắc con loa của tiến không nhấc nhấc luôn ra ngoài này chứ ở đây gì Rồi. Rồi. Đấy. Đây làm vỏ nó dễ Không khổ rồi Không nợ nghĩa ông khanh cái Tháo hết vào đây Đấy Đây là con này ấy. Sau khi mà à. Sau khi mà Rỡ ra này Đấy, bây giờ là phải rửa sạch, đánh sạch này Sau đó mới sơn xi si lại được Đó Gì gớm không? Đó Thế là đừng hỏi tại sao mà làm con máy xong mà Lời có 10 triệu không ai muốn bán vì thế bốn người nếu mà dọn nhanh chắc là cũng phải mất 3 ngày Thế là chưa kể rằng là nếu mà phải làm bo nữa Còn chết biến tần nữa Chết những đồ lung tung nữa vào đây Thế nên đừng hỏi tại sao mà mua rẻ bán đắt nhá Còn nếu mà dọn sơ sơ ấy Người ta chỉ có trà cái vỏ này này Trà sạch cái vỏ này đi này sau đó là người ta lau dọn sạch sẽ người ta phun bên ngoài người ta bịt kín lại đấy cái sơn chân dưới này người ta sơn quay lại cho thật đẹp thế là nhìn cũng đẹp thôi nhưng mà bên trong mở ra nhìn mới biết thì lúc đấy mới biết tại sao là tại sao những con sao là có con máy rẻ con máy đắt vì thế đấy, dọn kỹ thì nó phải như vậy còn nếu mà dọn những kiểu hú họa để kiếm tí tiền thôi thì nhanh lắm không phải tháo này chỉ làm cái dàn lông bên ngoài này thì, thì dễ quá Đó. đây là những con sấy Yamoto này xong về bây giờ về là phải xịt rửa đây Đấy, rửa sạch xong là đánh dỉ sơn lại hết từ đầu đến cuối thành con máy đẹp để bán mới kiếm được tí tiền của, của bác ấy. Thế nhá, đây là mới cả phát 1 thôi Anh em cứ đón chờ phát 2 nhá Sẽ có phát hoàn thiện này Tí nữa sẽ tháo nốt dàn này ra nữa Cho anh em xem luôn thể nhá Rồi anh em nhá, hẹn gặp anh em Video tiếp theo nhá Đây là làm như này thôi nhá Đây là làm một cái bệ như này Đây là, là bởi vì cái máy này máy lớn Nên là nó làm bằng U Còn mình thì mình tính là làm bằng V thôi Đấy một cái V như này Bao xung quanh này này Đấy Nó có những cái chân lên như này để bắt những cái giảm chấn như này Đấy Cái này có thể là, là mình thiết kế lại Không làm cái hai cái chéo như này nữa Mình làm hẳn một, một cái khung vuông như này Đấy, Để cho cái máy này Cái máy này nó thiết kế là cái lồng nó nghiêng về, về phía sau Nhưng đây mình sẽ làm phẳng luôn không phải nghiêng phía sau nữa đó làm cái bệ này để đặt một cái lồng như thế này lên trên đó thế còn cái lồng thì mình sẽ đưa sang thế còn cái lồng thì mình sẽ thiết kế một cái chỗ để gắn cái motor như này này đấy để chạy lên cái dây cua ở trên này lên cái đai ở đấy thì cái mục đích làm là chỉ vậy thôi sau đó là mình sẽ thiết kế một cái vỏ nó như thế này đấy cái vỏ nó như này thấy chưa đây là con vỏ này thế con vỏ này ấy, là nó dập như này luôn đó xong là thả luôn vào trong 
trong kia đấy nó mỗi lần nó nhấc ra nhấc vào để nhân cả con vỏ ra luôn đấy, nó rất đơn giản đây nó có những cái lỗ cắt này để để cái lỗ kỹ thuật thế này là cũng chắc là anh em cũng làm được nó không khó đâu đấy, tất cả cái mục đích chỉ là thi công như vậy thôi à đây còn làm thêm cái mặt nữa để bắt cái cánh cửa đấy nữa thì cánh cửa mình có sẵn mẫu rồi cánh cửa khóa cửa có sẵn mẫu rồi làm đúng theo cái đó là được không phải thiết kế cánh cửa Rồi, uh, tiếp tục cái series video là máy giặt đã dọn như thế đấy đây Thì đây là con Sanio Sau khi mà phẫu thuật thẩm mỹ xong thì em nó sẽ như thế này Đây là chưa lau đâu nhá Đây là mấy chỉ sơn đây đấy Đấy Các cái tiếp bên trong đây Hồi trước các bác nhìn thấy gì thế nào thì hôm nay chắc chắn là khi xem cái đoạn video này các bác sẽ thấy nó khác hoàn toàn Đấy sau khi dọn này nó như thế đấy Đây những vết dỉ đã được đánh hết đi này Sơn xi si sạch sẽ này Những cái chỗ này ấy là tí nữa Cảm ơn mới lau rửa lại một lần nữa Một lần cuối cùng trước khi mà đóng gọng Thấy chưa Đó Nó phải gọi là nét căng nha Thì Khi mua máy ấy, thì đấy các bạn nhìn Các bạn nhìn thấy đấy Cái quan trọng của nó ấy là người dọn nó dọn như nào thôi Còn dọn kiểu gì mà chả bán được Các bác chả bao nhiêu cũng bán được hết đấy nào những cái thanh sắt mà đã dỉ đây Thấy không Rồi những cái chỗ nước Rồi trước dỉ này Đấy thế này thì mới bảo đảm các bác Xài 10 năm nữa 15 năm nữa không phải nghĩ Đúng không Đấy bây giờ mới lắp ráp bắt gọn lại Đây Những con phụ nữ nó dỉ Thấy chưa Sơn mới này Đánh sạch sơn mới này, ổ vi bạc đạn này, bánh đà này Đó Thì một con máy ấy, mà làm về dọn lên cỡ này ấy Thì các bác là hiểu rằng là nó tốn ít công sức như nào nên là cái số tiền thì nó tương ứng với cả cái tiền máy thôi Muốn giá rẻ thì mình bán kiểu giá rẻ, muốn máy giá ở bãi mình bán giá ở bãi Muốn máy mà nét căng đi, đi thì mình bán ra hết đó vậy nhá tí nữa thì ngày mai thì ráp xong mình sẽ có tiếp nút cái video hoàn thiện nhá và tại test cho các bác xem nhá con này ấy, mình làm kỹ ấy, bởi vì nó là bó zin này đó toàn bộ bo nó là bó zin hết toàn bộ bó zin này đấy biến áp cơ cứng này xài con này thì bao giờ cho nó hỏng à. biến tần thì hết cao qua này đó, lô 7 Đấy nha các bác nha Hẹn gặp các bác trong video tiếp theo nha à, Chào các bác nha. Tiếp theo trong cái ngày hôm nay Tranh thủ Hà Nội nó đang trở gió mưa như thế này à, Có chiếc máy giặt Sanio 17 cân mặt vát ở đây Chân mềm Mình làm luôn review cho các bạn Về chiếc máy này Đây là một chiếc máy mà bọn mình mua bên Nhật và đã dọn lại sạch sẽ Máy chạy bo zin Từ Nhật về Đấy, Đây là máy 17 cân Cái dòng này là dòng mặt vát lồng nghiêng Đây nếu mà mình đứng một cái góc Thẳng vào nó thì mình sẽ thấy mặt nó vát như này Đó Thì tại sao nó gọi là mặt vát lồng nghiêng Bởi vì sao là cái máy này nó đổ nghiêng về phía sau Đấy nó đổ nghiêng về đây Đấy mình mọi người mở ra sẽ thấy là nó nghiêng về phía sau như này Đây là cái lồng của nó là lồng nó bằng inox đó thế nó, nó có cái rất hay là như này đây bên trong lồng nó như này thì cái cái lồng này ấy, là nó có thể giặt được hai cái chăn một lần hai cái chăn lớn một lần thế chăn cái lồng này nó nó thiết kế là tại sao nó thiết kế lồng nghiêng bởi vì sao rằng là ấy, nguyên lý của nó là nó sẽ lên đồ nó sẽ nước nó sẽ có ở bên dưới nhiều hơn bên trên nên là đồ nó lên nó nặng nặng thì nó sẽ rơi rơi thì nó sẽ rơi góc chéo đấy nên đồ nó sẽ sạch và tiết kiệm nước thì cái kết cấu của cái máy này thì nó cũng không khác gì so với cả cái máy giặt dân sinh bình thường chẳng khác chẳng qua khác thì là nó là kết cấu công nghiệp nên là nó to lớn hơn đây, đây là cánh cửa và lò xo đã mở cửa đây đấy bởi vì sao là nó nghiêng vào trong mà đây người ta thiết kế cái lò xo này để phải đề phòng là cái cánh cửa này nó không sập vào theo cái vào người ta, vào tay và chân các bác khi các bác đang khi sử dụng đấy là thiết kế người giặt hay như thế đây là cái khóa cửa nó cũng đơn giản này thôi, nó chỉ là cái khóa cài thế này thôi 
Đấy, chỉ cài cần cài vào đây cái xong rồi đây là cái ổ khóa của nó đây ổ khóa đây và trong ổ khóa này ấy, ở đây ấy, nó có một cái cần gạt đấy ở đây có có một cái cần gạt ở bên đây chỗ tay tôi chỉ như này nếu các bác nào sử dụng ấy, mà bị cái khóa này nó hỏng mà không mở được cửa bát to tay thì các bác gạt gạt lên đấy sẽ gặp một cái lưỡi ở trong này gạt lên cái là nó sẽ mở cửa nhá đấy là dành cho trường hợp cấp cứu đấy là mở cái khóa cửa trong thời gian trong cái việc khẩn cấp mà lấy đồ ra mà không máy không cho mở cửa thì cái khóa cửa nó như này các bác cho vào đồ vào đây à, và mình xoay ngang là xong ở đây ấy là nó có cái hướng dẫn sử dụng đây có cửa đây bằng tiếng nhật nhưng còn đây là toàn bộ những cái mà cảnh báo nguy hiểm thì các bác có thể dùng cái google translate là tiếng google dịch ấy, là sẽ ra dịch ra được màu đen máy ở đây à, với tem đây thật ra ấy, mấy cái này ấy, chỉ dán cho nó có thôi chứ còn uh, việc thay mấy cái tem này nó đơn giản lắm với công nghệ in tiên tiến của Việt Nam mình bây giờ thì các bác muốn cái tem <cười> máy 17 cân thì các bác thích bảo là mày ghi cho anh 30 cân cho nó oai cũng được Thế rồi thích mà các bác thích thay đổi cả cái tem này đi thành cái tem khác cũng được Bởi với công nghệ in của Việt Nam mình bây giờ nó quá đơn giản Các bác thích như nào chiều như thế Kể cả những cái tem này các bác thích như nào làm như thế làm được hết <cười> Nhưng mà có làm thì không làm thôi Nói chung là người ta mua máy thì anh em chỉ quan tâm đến cái chất lượng hình thức nó cả chất lượng của máy nó thế nào chứ còn thay tem để lừa khách thì việc ấy ngày xưa là nhiều nhiều đội gọi là trồm giật nó làm rồi nhưng mà đội đấy thì bây giờ nó chết hết rồi đấy nói chung là người ta cũng chẳng đi tù hay là đi đâu đâu nhưng mà nó cũng sập tiệm nó chả làm được nữa đấy, đây là máy ấy của mình làm xong đây máy này mình đã dọn keng trong ngoài rồi đây là bên trong nó đây đó bánh đà này của nó đúng là màu đen đấy tại mình phối màu mình sơn nó đỏ vào cho nó cảnh báo cho nó nguy hiểm anh em mở ra có nhìn thấy thì cũng đừng có sờ vào đó, đây là bên trong vách này đó đây những chi tiết đây là mình đã sơn lại hết toàn bộ đấy sạch sẽ bảo dưỡng hết motor bi phớt này làm sạch sẽ rồi các bác vậy thì việc sử dụng không máy này khó bán <cười> hiện để tại Phú Thụy Gia Lâm Hà Nội nhé à, Các bác có nhu cầu mua thì cứ liên hệ bên mình sẽ tư vấn này và hỗ trợ chuyển giao công nghệ lắp đặt trọn gói cho các bác Đấy, Đây là hiện trạng máy như vậy nhá. Ngoài ra thì các loại sấy ở đây bên mình cũng còn rất là nhiều Nếu Các bác nào có nhu cầu thì cứ alo bên mình có sắt Vậy nhá, Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé